नंबर फाइव एक्सरसाइज वन पॉइंट वन क्लास इलेवन एन सी ई आर टी क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स यानी हमें ये जो सेट्स के वन है यहाँ पे इनके सारे एलिमेंट्स को लिखना है लिस्ट बनानी है तो आ, मतलब ये है कि ये जो सेट्स के वन है हमें यहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले सेट की बात करते हैं सेट ए एज इक्वल टू देखिए क्या कह रहा है सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओल्ड नेचुरल नंबर एक्स क्या है ओल्ड नेचुरल नंबर तो है बट इस टाइप का ओल्ड तो ओल्ड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे वन थ्री फाइव सेवन डॉट 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 जितने भी ओल्ड नेचुरल नंबर्स हैं इन्फिनेटी तक डॉट 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 थ्री डॉट्स का मतलब इनफाइनाइट तक चलते जाए बात करते हैं सेट बी की सेट बी के लिए कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर माइनस वन बाई टू लेस देन एक्स लेस देन नाइन बाई टू अब देखिए रियल लाइन पे अगर मैं बात करूं ये हो गया माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री ठीक है इंटीजर जो होता है ना इंटीजर वो क्या होते हैं नॉन डेसिमल नंबर और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं इंटीजर्स तो देखिए माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस वन से माइनस वन बाई टू से ग्रेटर देन वैल्यू लेनी है माइनस वन बाई टू कहाँ लाई करेगा माइनस वन बाई टू की बात कर रहा हूं मैं माइनस वन बाई टू कहाँ लाई करेगा ठीक है माइनस वन और जीरो के बीच में माइनस वन और जीरो के बीच में तो माइनस वन बाई टू से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी होगी जीरो होगी जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू वो होगी जीरो अच्छा अब हमें कहां तक जाना नाइन बाई टू तक नाइन बाई टू मीन्स टू फोर जा एट पॉइंट टू फाइव जा टेन यानी फोर पॉइंट फाइव से जस्ट छोटी वाली वैल्यू फोर पॉइंट फाइव से जस्ट छोटी वैल्यू कौन कौन सी होगी फोर पॉइंट फोर बट यहाँ बात हो रही है इंटीजर की तो फोर पॉइंट फाइव से जस्ट छोटी वाली वैल्यू कौन सी है फोर कौन सी होगी वैल्यू फोर तो हमें क्या लेनी है फोर तक जाएंगे हम तो जीरो वन टू थ्री फोर ये होगा इसका आंसर तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट की थर्ड पार्ट कह रहा है सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर कॉमा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर जो मैं एक्स की जो वैल्यू लेनी है ना एक्स एक्स की एक्स की जो वैल्यू लेनी है वो क्या होनी चाहिए इंटीजर होनी चाहिए और यहाँ एक कंडीशन क्या दी गई है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू फोर होनी चाहिए तो देखिए यहाँ मैं सेट सी को प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं अगर मान लीजिए मैं वैल्यू ले लेता हूँ माइनस टू तो एक्स की वैल्यू मैंने ले ली माइनस टू देखिए और माइनस टू क्या होता है इंटीजर तो माइनस टू यहाँ रखूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर यानी पॉजिटिव फोर पॉजिटिव फोर फोर के इक्वल ही होता है ठीक है बात करते हैं माइनस वन की माइनस वन भी क्या होता है इंटीजर होता है और माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा और वन फोर से लेस देन वैल्यू है बात करते हैं जीरो की जीरो के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है वन और टू तो माइनस टू से लेके टू तक के जितने भी इंटीजर आ गए ये यहाँ पे माइनस टू माइनस वन जीरो एंड वन कॉमा टू उनके ये सारी प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी ये फॉलो हो रही है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर या टू आप पुट करेंगे तो भी लेस देन इक्वल टू फोर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है फोर आ जाएगा फोर फोर के इक्वल होगा पर जट जैसे ही हम माइनस थ्री पुट करेंगे यहाँ तो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन होगा उसके लिए क्या होगा नाइन फोर से छोटा होता है या नहीं होता यहाँ हम पॉजिटिव थ्री लेंगे पॉजिटिव थ्री भी जो है यहाँ पे पॉजिटिव थ्री का स्क्वायर भी क्या आएगा नाइन आएगा और नाइन फोर से छोटा नहीं होता तो ये जो सेट बनेगा वो हमारे ये बनेगा माइनस टू से लेके टू तक अब बात करते हैं फोर्थ की डी इज इक्वल टू यहाँ बहुत इजी है ये तो एक्स एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयर तो इसमें एल आ जाएगा कॉमा ओ आ जाएगा कॉमा वाई आ जाएगा और ए आ जाएगा बस मैंने बताया था पहले भी कि किसी भी 
सेट में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते तो एल या दो बार दो बार आ रहा है उसको हम एक बार ही लिखेंगे नेक्स्ट बात करते हैं हम इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग थर्टी वन डेज तो यहाँ पे हमें ऐसे भाई आपके जो जो ईयर होता है हमारा उसमें कौन कौन से मंथ्स होते हैं जनवरी फेबररी है ना तो नॉट हैविंग थर्टी वन डेज ऐसे मंथ्स यहाँ पे लिखने हैं जिन जो जिनमें थर्टी वन डेज नहीं आते जिस जैसे देखिए लीजिए जनवरी में कितने जनवरी कितने डेज का होता है थर्टी वन डेज का फैक्ट फैक क्या होता है ट्वेंटी नाइन या ट्वेंटी एट डेज का तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा इज इक्वल टू फेबररी मार्च थर्टी वन डेज का होता है अप्रैल तो ऐसे ही और भी जितने भी मंथ्स आएंगे जिनमें थर्टी वन डेज नहीं होते वो सारे मंथ्स यहाँ लिख रहे हैं हमें ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की F is equal to x. X is a consonant in the English alphabet which precedes k. अब देखिए consonant क्या होता है? दो चीजें होती हैं English alphabet में एक तो होते हैं vowels और एक होते हैं consonant. Consonant. Vowel कौन-कौन से होते हैं? A E I O U. A E I O U. आप A B C D बोलते हैं ना? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. तो ए बी सी डी में जो है इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू तो क्या होता है वोवल्स होता है और वोवल्स को छोड़कर के बाकी सारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं तो हमें क्या करना है यहाँ कॉन्सोनेंट लिखना है तो चलिए लिख लेते हैं ए तो क्या होता है वोवल तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बी सी ए बी सी डी ई तो यहाँ आ ही गया एफ जी एच आई यहाँ पे आई रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यहाँ आ गया एच आई जे के के भी आ जाता बट हम हमें जे तक ही लिखना है क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या दी गई है विच प्रेसिड्स के यानी जो के से पहले आते हैं तो के से पहले जो कॉन्सोनेंट है वो यही है और हमारा आंसर भी हो जाएगा तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आपके एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है हमारा हौसला बढ़ता है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद